मैं इसको गिरवी रखूंगा और जो इससे पैसे आएंगे मैं उसे शेज खरीदूंगा भाभी जी आपने चुनी है गुड्डू फर्टिलाइजर्स गुड्डू फर्टिलाइजर्स शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बुरी खबर यह है कि जिसके शेयर का दाम प्रति शेयर दो सौ रुपया हुआ करता था आज लुढ़क कर उसका दाम पचास पैसा प्रति शेयर रह गया लड्डू के भैया हमरे लिए निकरलेस गिफ्ट लाए हैं ना वो दिखाना था इट्स नेकलेस देखिए अका हो अच्छा नहीं लगा का ओ गॉड ये तो अनु वाला हार है उस जूलर्स ने तिवारी जी को हार कैसे बेच दिया एक्चुअली भाभी जी ये हार आप मत दिखाइएगा अनु को अका है उसको गहनों से ना नफरत है वो देखती है गहने तो पागल हो जाती है वो कुछ वाइल्ड सी हो जाती है एक बार तो मैं उसके लिए हार लेके आया मैं हार पहनाने वाला था उसने देखा हार और मुझे एक जोर से चमाट मारी उसके बाद से मैंने उसके लिए जुले लाना बंद कर दिया आप ये हार बंद दिखाईगा उसको ढूंढ रही हूँ अरे अंगूरी जी आप कहिए ना कैसे आना हुआ अरे नहीं कोई तो काम होगा ना अरे तिवारी जी आइए आइए भाभी जी को दिखाया हार दिखाया तो दिखाओ देख ले देख ले देख ले वेरी नाइस अच्छा हार है गुड अरे आपको दिखाने कौन आया था हम तो भाभी जी को दिखाने की बात कर रहे हैं अरे मुझ में अनु में क्या फर्क है भाई मैंने देख लिया अनु ने देख लिया एक ही बात है <laughs> अरे आप कहा और भाभी जी कहा एक्सक्यूज मी हम दो जस एक जान है लेकिन क्या प्रॉब्लम है विभू दिखाने दो ना दिखा रहे हैं नेकलेस मुझे दिखाइए ना अरे प्रॉब्लम है भाभी जी क्या है कि इतना महंगा हार देखकर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं क्योंकि खुद तो खरीद नहीं सकते इसलिए हाँ हम हम कॉम्प्लेक्स में आ गए हम हमें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया हम तो लूजर है हम तो खरीद नहीं सकते तो जाइए अपना हार लेके जाइए हमें कॉम्प्लेक्स हो गया जाइए अरे अरे विभू काम डाउन Calm down. आप दिखाइए ना हार मुझे तो जेवर बहुत पसंद है आई लव जी तो कह रहे थे कि आपको तो गहनों से बहुत नफरत है और ये तुम क्या ओल जलूल मेरे पीठ के पीछे लोगों को बोलते रहते हो एक्चुअली मजाक कर रहा था खाली आदमी बेरोजगार टाइम पास के लिए थोड़ा सा यहाँ वहाँ <laughs> मजाक वजाक खैर छोड़िए ना दिखाइए ना दिखाइए ये देखिए अनिता जी ये हार देख के रेख क्यों नहीं कर रही अरे जो कुछ भी बोलना बोल दो ना यार सस्पेंस क्यों रखा हुआ है कितना खूबसूरत है बहुत प्रिटी है तिवारी जी गुड चॉइस वैसे आपने कितने में लिया ओनली वन लाख भाभी जी हाँ अंगूरी जी लेकिन आपको यकीन नहीं होगा मेरे पास में बिल्कुल ऐसा ही हार है सेम टू सेम <laughs> मेरी मम्मी ने मुझे शादी पर दिया था अच्छा देखो ना बिल्कुल वैसा ही है ना हा? अरे हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है चलो जाओ जल्दी से कबर्ड में रखा होगा लेकर आओ क्या? मैं दिखाती हूँ भाभी जी कमाल करते हैं रोड पे खड़े हम लोग दिखा देंगे भाभी जी घर वाली है कभी भी दिखा देंगे आगे भाभी जी हाल छोड़ बस ठीक ठीक है 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 तो तो मैनेज कर लेता लेकिन सत्तर हजार कहां से लेके आऊंगा यार सत्तर हजार कौन देगा मुझे कौन देगा मुझे जो देगा वो पागल ही होगा हेलो सक्सेना जी कैसे हैं आप <laughs> मैं बहुत अच्छा हूँ विभूति भैया <coughs> आप कैसे बस जी रहे हैं आपकी छत्र छाया में बस <laughs> क्या बात कर रहे हैं भैया मजाक कर रहे हैं <laughs> मैं तो एक पागल आदमी हूँ स्क्रू ढीला है मेरा मेरी छत्र छाया में कैसे जी सकते हैं आप <laughs> नहीं नहीं किसने कहा आप पागल हैं आप बड़े सेंसिबल आदमी हैं जिसने कहा पागल है ना वो खुद पागल है <laughs> <I like it. laughs> 
अरे भाई आप तो बहुत जहीन और तरीन किस्म के आदमी हैं बड़े इवॉल्व बड़े स्पिरिचुअल बड़े सुलझे हुए बड़े इंटेलिजेंट किस्म के आदमी हैं आप तो रुक जाइए रुक जाइए देखिए भैया मुझे चापलूस लोगों से बड़ी नफरत है आप साहब से बोलिए ना चाहते क्या आप मुझे सत्तर हजार रुपये चाहिए क्या हुआ आपको भैया ये सुन के ना मुझे शौक लगा आई लाइक इट वैसे भैया सत्तर हजार रुपये चाहिए क्यों आपको एक्चुअली यार गड़बड़ होगी सारी वो मैंने अनु का हार ना सत्तर हजार में गिरवी रख दिया और उस पैसों से मैंने शेज खरीद लिए थे और जिस कंपनी के मैंने शेज खरीदे थे उस कंपनी के शेज जमीन पर आ गए भैया मैंने आपसे कहा था आप बर्बाद हो जाएंगे कहा था ना और आपका बैंड बच जाएगा क्यों तो बच गया ना आपका बैंड आपको शर्म आनी चाहिए थू है आप पर आप पति के हलाने के बिल्कुल भी हकदार नहीं है और भाभी जी के पति के हलाने के तो बिल्कुल भी नहीं क्यों क्यों क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम अरे आपने इतनी इतनी खूबसूरत औरत का श्रृंगार गिर भी रख दिया वो भी बिना उनकी जानकारी के हम अभी जाके भाभी जी को सब कुछ बता के अनु को कुछ नहीं बताएंगे बैठे आप बैठे बैठे आप अरे लेकिन हम भाभी जी के साथ धोखा नहीं कर सकते आप जानते हैं जो हार आपने अंगूरी भाभी को दिया है वो हार किसका है किसका है अनु का है और उस दुकानदार की हिम्मत कैसे हुई वो हार आपको बेचने की उसकी तुम ऐसी तैसे कर दो अरे जब आपके पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए तो वो बेचारा क्या करता खैर वो एक लाख रुपया दे दीजिए वो हार हमसे ले लीजिए हम अंगूरी को दूसरा हार ला दे देंगे आपका दिमाग खराब हो गया भाभी जी को वो हार कितना पसंद है उनका दिल टूट जाएगा और भाभी जी का भी तो दिल टूट जाएगा हम भाभी जी के मासूम चेहरे पर उदासी के बादल नहीं देख सकते तो फिर करे तो क्या करे आप दोनों डूब के मर जाओ डबल इंपैक्ट आई लाइक इट इस पागल को जाने दीजिए सुनिए हमारे पास एक आइडिया है हुआ यू क्या कर रहे हैं आइडिया सुना रहे हैं कान में सुनाइए ना तिवारी जी आइडिया सुना रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं आप बैठिए इतने कान में सुना रहे हैं भाई लिपट क्यों रहे कान में सुना रहे हैं तो अरे दीवारों के भी कान होते हैं कोई सुन लेगा इसलिए आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं फायदा क्यों उठा रहे भाई हम आपको आइडिया सुना रहे हैं आप अरे यार ये तो अभी तक जागी हुई है बबूती जी को बारह बजे तक आने के लिए बोला था क्या करें कोई चक्कर चलाते हैं अरे पगली तुम अभी तक सोई नहीं डार्लिंग हाँ लड्डू के भैया हम सोले फिल्म का भोजपुरी वर्जन देख रहे हैं हाथ कटा ठाकुर और मारे लगा वो तो ठीक है पगली लेकिन सो जाओ बहुत रात हो गई है आप सो जाइए हमको ना ही सोना अरे सो जाओ पगली देखो अगर तुम नहीं सोगी तो फिर हमें भी नींद नहीं आएगी अब लड्डू के भैया बिना ठीक बात हम सो जाते हैं ए, ए, एक मिनट अरे ये हार तुमने अभी तक नहीं उतारा वो कहा है ना हमको ये हार बहुत पसंद आया है तो इसे हम अपने से बिल्कुल भी जुदा ना ही कर सकते हैं हम इसे अपने पास ही रखेंगे पहन के रखेंगे अरे पगला गई हो का अरे तुम भी ना एकदम बच्ची हो हाथ बात लग जाएगा टूट फूट जाएगी कीमती चीज है भाई इसे दिन में पहना करो अभी उतारो इसको उतारो ठीक बाटू के भैया हमको कुछ कुछ हो रहा है पगली बहुत ही लो अब लाओ हमारा हार है हम अपने पास रखेंगे चलिए सो जाइए चलिए अरे का बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई अब सोगी करबट बदलोगी तो फिर भी टूट जाएगा ना बगली 
लो हम हमको तो अलमारी में रख दे नहीं 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 हम रखेंगे अलमारी में ठीक बा ठीक है जाओ रखो और चाबी किधर है कहां है आ मिल गई हां चलो और कितना हार लाए है कीमती हार तो पहली बार हम रिली लाए हैं तुम इसको कहां है ना संभाल के रखेंगे चलो सो ही जाओ भगवी सो ही जाओ हम्म लेकिन लड्डू के भैया हमको नींद ही नहीं आ रही है चलो हम तुम्हें सुलाए देते हैं सो जा राज कुमारी सो जा सो जा राज कुमारी जी, जी, साला हमको चोरी करने के लिए बुलाया और खुद घोड़े बेच के सो रहा है इजियट और भाभी जी को देखो वो भी कितनी मासूम नींद सो रही है बिल्कुल उस हिरनी की तरह जो दिन भर कुलाचे मारते रहते हैं और रात को थक के सो जाती है पॉइंट इच्छा भी कहा है ओ, भाभी जी के हाथ में और राइट ब्यूटिफुल शी इज लाइक एन एंजल भाभी को छूने की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते बिछा भी कैसे लें हाँ एक आइडिया है सो या राज कुमारी सो जा चार पांच डंडे और लगाइए मैं बुलाती हूँ पुलिस को अरे ए, ए, एक मिनट रुको रुको अब, अब रहने दीजिए ना भाभी जी क्या बेचारा मर जाएगा जाने दीजिए बेचारे को हर आदमी अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा है वाह 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 पेट के लिए ये काम नहीं कर सकता अरे काम धंधा ही तो नहीं करता है नल्ला है आपको कैसे पता मुंह से निकल गया अब अब दिखाओ इसका चेहरा दिखाओ ये चोर का जी आप अपना हार चोरी करके भाग रहे थे 
विभो उधारी कम थी जो अब तुम चोरी चकारी पर उतर आयो चोरी का आइडिया तिवारी जी का था जी अब राज पर से पर्दा उठा ही दीजिए जब आप चारों तरफ से आग से घिर गए हैं तो आग की लपटे हमारी तरफ भी तो उठ रही हैं। उठा दीजिए क्या मतलब क्या है तिवारी जी आपका भाभी जी अब ये ये तो भभूती जी बताएंगे बता दीजिए ना भाभी जी ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकालती है दो चार दिन हमारे घर आके रह लेना और क्या बत बता दीजिए अरे विभू अब तुमने क्या कर दिया जो मुझे फिर से तुम्हें घर से निकालना पड़ेगा एक्चुअली तुम्हारी मॉम ने तुम्हें वेडिंग में हार दिया था ना नेकलेस डायमंड का वो मैंने सत्तर हजार में गिरवी रख के उन पैसों से शेयर खरीद लिए थे जो सब के सब डूब गए और इतफाक से वही हार उसी सुनार से तिवारी जी खरीद लाए एक लाख रुपए में <laughs> और आइडिया ये था कि वो हार भाभी जी कबर से निकाल कर तुम्हारे कबर में रख दिया जाए लेकिन बीच में ये सब कुछ हो गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री और ये कुर्बानी भाभी जी हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दी भाभी जी अनु आई एम सॉरी इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं अपना टूथब्रश लेकर धर्मशाला में शिफ्ट हो जाता हूं कहीं नहीं जाओगे तुम खड़े रहो यहीं पर गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत आ रहा है लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि तुमने मेरी मम्मी का सात सौ रुपए का हार उस सुनार को सत्तर हजार में कैसे टिका दिया एक्सक्यूज मी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी वेडिंग में तुम्हें सात सौ रुपए का हार चिपकाया गाड शी इज फ्राड और मैं खाम खां खाम खां एक बोझ के तले दबा जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स हूं कि मेरी मदर लॉ ने मुझे मुझे इतना एक्सपेंसिव हार दिया है मतलब मेरी वाइफ कॉफ कॉस अरे सात सौ रुपए का हार लड्डू के भैया एक लाख रुपए में खरीद के लाए लड्डू के भैया लड्डू के भैया कहा चले गए भाभी ये नीचे पड़ा हुआ है गुम नाम बा कोई अनजान बा कोई किसको खबर कौन है वो अनजान भाभी जी किसी को तो पता नहीं लेकिन हम किसी के इश्क में गुमनाम हो गए जी कैसे बस भाभी जी जी रहे हैं काली घनी रेशमी जुल्फों की छाव में हका बोले मैंने कहा आप कैसी हैं भाभी जी हम ठीक है आहे अखबार में कहा न्यूज पर छपा है भाभी जी इस नॉट न्यूज बाइट न्यूज सही पकड़े है कहा छपा है आ, इसमें लिखा है कि जैसे उन्होंने छत पे आके सुबह सुबह अंगड़ाई ली पूरे शहर में दंगे हो गए भाभी किसने अंगड़ाई ली आपने हमने कब अंगड़ाई ली जाने दीजिए भाभी जी भाभी जी चलिए आप और मैं मिलके अखबार पढ़ते हैं साथ में वो आता है ना चुटकी लगा कॉलम वो पढ़ते हैं बताइए बताइए ये देखिए ये लिखा है भाभी जी न्यूज में लिखा है कि एक लंबे मुंह वाले आदमी ने अपनी पड़ोस की भाभी जी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो भाभी जी ने उसे सरिये से पीटा हमारे पास भी है सरिया ये, 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 ये क्या न्यूज है भाभी जी कोई न्यूज है बेबकूफी की ऐसे इसे, इसे न्यूज क्या थे न्यूज सही देखिए ये है न्यूज तीसरी अदालत पूरा अखबार भरा हुआ इस न्यूज से देखिए हाँ। पता नहीं कौन है आता है और कूट के चला जाता है लोगों को हाँ, हम भी टीवी पे देखे हैं हाँ। बहुत लोगों को कूट के चला गए हैं हाँ। तीसरी अदालत स्कूटर 
तरह के घोड़ो है <laughs> कहा भैया विभूति सुबह सुबह लग गए हो काम पे <laughs> ये क्या हो रहा है आपके शहर में एक आदमी आता है रातों लोगों घर में घुस जाता है और उनको पीटता है मारता है और और आप हाथ हाथ रखे बैठे हुए तो तुम्हें कहा बताएं भैया विभूति कल रात तो हम उनको कूट के चलोगे वो तीसरी अदालत धिकार है आप पे तो दरोगा को पीट के चला गया जब आपकी कोई सेफ्टी नहीं तो हमारी क्या सेफ्टी होगी कॉमन मैन की क्या सेफ्टी होगी भाभी जी आपकी सेफ्टी मेरे जिम्मे यार तुम यार भैया विभूति यार फालतू की बात है ना करो करो यार एक तो खोपड़िया फट गई तुम यार बस जी आपको कहा है कूट के चला गया आप क्या अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं कहा है कि वो तीसरी अदालत जो है वो अपने बीवी पे जो जुल्म करता है उसको कूट के जाता है बिल्कुल सही कही भाभी आपने तो इसका मतलब ये हुआ की तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते अरे यार भैया विभूति तुम पूरी बात तो सुन लो करो हमने उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करी थी ये ना अपने राम सजीवन वो उनको कूटने आओ तो हम भाई मौके पे पहुंच गए तो क्या हुआ 